るとそれではあの続いて私のを始めたいと思いますえっ、ー、と中西リ,リスク学と津田疫学ということですが、えー、中西純子さんの本というのが今年の春出ましたで同じ同じ時期に津田さんのこの文庫版が出ましたこれは津田さんのは10年前の観光本を文庫版にしたんです今年ねそれで前書きは書き直してます、えー、とそういうわけでこの2人が、えー、と津田さんは先ほどご紹介ムシ、えー、さんがビデオで紹介しましたように長滝会議の中で呼ばれてユニ,ユニーク論争をしたということでね、うん、我々にとっては非常にこう未来を頼っていい人じゃないかと思う思うで,でもう一方ですねこの長西さんというのは我々の中ではあんまり評判には載ってないというんですね、まあ、ところがところがえっ、ー、と<笑>福島に除染の手伝いとかボランティアとか行ってらっしゃる方々にとってみるとこの人の名前がちらちら出てるんですねそれであのでまあそのすいませんさっきえっ、ー、と中西さんについてえっ、ー、と、えー、平成22年度文化功労賞今年の流行語憧れの理系賞、えー、今年の流行語っていうのはあのオブカター問題ですねなんかスタップ細胞で理系賞という言葉がありましたこれは<笑>理系の科学者というこですね、まあ、それで、えっと、リスク学すなわちリスクアンベネフィッターもしくはリスクアンコストアンベネフィッターもしくは損益資産表を持って購買対策を構想する学会、えー、リスク学リスク学という言葉を表面切って看板になさっているのはこの方だけなんじゃないかなと思うの、えー、の方でした調べてみたら。えー、福島の除染と復興問題大きな矛盾を抱えてしまった環境省にとっては最後のリリーフ投手ゴールキーパー守護神ではないかと思われるわけですそれから、えー、とこれはグーグルから引いてますが、えー、と中,西勲中西さんという方は、えー、相当有名なあのマルクス主義者のお嬢さんだそうですで、えー終戦の時にはお父さんが無期懲役囚かなとして監獄に入ってられる方で戦後はあのお父さんが共産党から国会議員になる時の選挙演説などをやったりしてたという方で、えー、どうもそういう政治方面に行くかと思ったらいろんなことで、えー、理,理系に行った理系上になったという方です。それで、えー、東大の都市工学科の大学院を出ててその出るか出ないのかの時が東大闘争の真っ盛りで、えっと、ご本人のもう一つの去年出した本によりますと、えっと、東大闘争の時には東大闘争がすごく盛んになるちょっと前は自分一人で研究室に壁,壁紙っていうんですかまあですよね、大事法ってやつですね貼ってたりしてそうですそういう,う方が、えー、ちょうどその頃結婚されて子供を産んで戻ってきたら学生の方が激しくなっててびっくりしてたというようなことをおっしゃっていますそれで、えー、とウィジャン・ジュンさんという方が都市工学科におられてその方の引きで都市工学科の助手になったそしてウイさんの手伝いをして有名な公害言論という市民講座公開講座をつってやってたですからこの本にもこの本にもこの本には、ね、上野千鶴子さんの最後の本対談の中に書いてあるんですけども「私は市民運動家だ」って書いてます、うん、えっ、ー、とそういう方ですそれで,でアメリカ留学してですね実はこの ICRP の多分1990年じゃなくてその前の1977年版を学ばれたんだと思うんです1977年の ICRP っていうのは
実行占領という言葉を発明した,したんですねそれは何かというと損害の定量化ある全く異質の損害を同じ単位で比べることができるようにしましょうだから内部被爆も外部被爆も同じその透過線量あ実行線量っていうので物々交換で足し算引き算割り算がで全部できるようにしましょうということを発明したんですねでその裏付けのがリスカルベネフィット論なわけですそれで、えー、それを学ばれて、えー、それをだからリスク学としてき、えー、たわけですがその伏線がですね実は中,中西さん自身のそのの市民運動の履歴とも関連してるんですねで市民運動の時に中西さんは下水道問題というのを扱ってて市民運動が大きな立派な下水処理場を作りなさいという運動が盛んだったんだけどもそれよりも処理場は分散してね分散してやりなさいとどっちのがいいですよということでどっちが害が少ないかっていう研究をして。それを市民運動に反映してたんですねだからそれもそこ,そこがアメリカに行ってその,その害損害の定量化という,うの学問ということにね結びついてたんですただしその下水運動の関係では僕は中西さんという方は全然承知をしてませんが、うん、その、えー、個,人個人処理場っていうことが僕があのえっと、郊外に移転した時に流行ってまして庭の中にあの何ですか合併層合併層ね合併層を設けて「おおこれはいいわ」と思ったわけですよねそれちょっと流行りだったんですよね<笑>もうその環境エコにエコとしてだからその大きな大きな装置のエコじゃなくてそれぞれ分散したエコっていうのは流行りだったからあそあそれあそれをこんな感じで言ったんだっていうのを最近知りましたねあすごい人なんだなと思いますえっと、それで、えっと、アメリカから帰ってきてからあのこれ多くの学者さん歴史学の先生なんかもみんなそうなんだけどアメリカから帰ってきてあの対政府に対する態度が変わる方多いですよねすごく多い<笑>それがあの一つのきっかけなんですね多分ねあのどなんていうのワープっていうんですかなんていうんですか<笑>ワープ効果があるみたいですそれでえー、と大学の教授万年女子だ万年女子万年女子これは売り物にしてますご自分もねあのいっちゃんがあの帰ってきてから助教授になり教授になられたそして作業技術総合研究所で東大の教あ横浜国大の教授までになってから産総研の研究所になるのはちょっと普通の役人感覚だと降格っぽいからだけど自分は進んでそっちの方に行ったと、うん、いうことで非常に研究熱心な方だと思いますで主治法賞や文化功労賞もいただいております、えーえっと、それで、えっと、本にはいろいろありますえっとそれで、えっと、私がこの方の名前を初めて知ったのは上数非総選に関してインターネットで調べたんですで最近はこういうホームページもありますで、一番下に書いてある坂東雅子さんという方も多分年はこちらの方の上なのかな池所の西の横綱ですね、えー、京大湯川研究所の OB で人材派遣人材教育アインシュタインというこの主催なさって福島エイトスを支援していますで元日本物理学会会長で、えー、元日本電子科活動家日本科学者会議会要するにこの方はですね、えー、と京都大学に保育所を初めて作ったっていうねそういう功績のある方です津田秀俊秀さんはそういう,うどういう活躍をしたのかあまりよくわからないんですが、えー、とこの本をこの本を読みますと,、えー、と水俣病の裁判裁判に関わっって研究をなさった方で多分僕が学生時代学生終わった頃かなあの「怨念の御の字」を抱えて
ちちっさにデモしてたあれは70年の直後か直後ぐらいですよねその頃はまだ千田さんもっと若い方だったんですとかそういう運動ではなくて、えー、むしろ患者の認定裁判などで関わるの時から関わる、えー、と津田さんには、えー、と最近の本では医学と仮説原因と結果の科学を考える医学的根拠は何かという本がありますえっ、ー、と,、えー、とどれも中西さんの文章より難しいかなやっぱりね、長井さんはやっぱり紙新聞を書いたぐらいの方だから多分ね<笑>それから、えー、と市民運動で公演なんかもさんざんなさった方だからつぼは津田さんより心得てると思いますような気がしますえっ、ー、と共通項は僕,僕から見た共通項ですよ本人同士は共通項なんかあるわけないっていう<笑>、えー、数学音痴はダメよという感じですねそれから研究室にはこもっていないタイプだとそれから、えー、と科学的データに基づいて対策をっていうことですから数字をちゃんと生真面目に扱いなさいってことだからここが一番困るところですね僕らにとってでもう一つはですねどちらも岩波文化人なんですねで,で違いは甲状腺問題の評価がまるっきり違いますね、現在はね。えー、それから、関心軸が、えー、中西さんが経済的に見た優先順位っていうものを、まあ、現代人の常識,常識っていうか、見識としてそれが一番大事でしょうっていうふうになってるのかな。えー、それから、えー、津田さんは、緊急対策の必要とということをおっしゃっていますで、まあ、そこであの津田さんの言う,う疫学とそれからさっきの名前出た祖父江さんたちの言う疫学というのはちょっとニュアンスが違うんですねその疫学っていう言葉はなんか今ある病人を一生懸命面倒見じゃなくて、えー、書斎にこもってあるいは実験室にこもって原因を探求するという。ね、そういうイメージに疫学っていうのは捉えられているんですね一般的にはねだけど津田さんが言ってるのはそう,そうじゃないとそうじゃないというところをまあなんとなく理解したいというのが今日の一つのテーマですそれでえー、っと私はあのま,ずまずこの本についてはその前にあの岩波新書のなんだっけさっきのあれは読んだりしたんですがえー医学的根拠は何かということね読んだりしたんですが、えっと、この本はその現在の医者が何、えっと、て言うんですかそういうデータをちゃんとまともに正面向かって扱わないでその自分の臨床医だったり自分の経験からの経験的な感、ね、それからもう一つは実験室のデータ。えーそればっかり頼ってるそういうもんじゃないでしょうとあくまで病気ってない人間を対象としてそれを数値的にこの人は病気であるのかないのかっていうのは裏付けるのは数値的な裏付けだということを言ってますが、まあ、そのことはこの本にも書いてありますえっ、ー、とそれでごめんなさいでそれでですねあのこの環境省の長崎会議というのはいわゆる環境省の専門家ですよねでこの本の本テーマもせ専門家が何をしたかという題名ですからそれで興味を持ったわけです、えー、それから中西さんの方は、えー、その今の環境省にその指針を与えている水先案内員だという噂を聞いて読み始めました、えー、っとで読んでみたらえー、っと分かんないとこだらけですが分かんないとこだらけですがいまだに、えー、っと水先案内人だということはまさにその通りでしたで今福島なので女性などに携わっている行政マンの人なんかはこの本を読むと相当落ち着くんじゃないかなと思いましたであの批判的な
方々もこれを読むと,、えー、と中西さんの側に「なるだろう」かなりねだからこんな本読むなっていう書き込みをする人もいますね僕らの仲間にはね,ねこれ読むなというばかりの勢いでね,ね、うん、だけども読んで向こう側に行ってもいいから一人二人これ読んでも残ってくれる人がいたら相当強いんじゃないかなというふうに思いますつまりこの本がどこがおかしいかっていうのはすごく発見しづらいんだけどもやっぱりそういうふうにこう読んでいくことが大事だと思います今この中井さんだけじゃなくて、えっと、あらゆるところで向こう側の論,が論点がいっぱい多いし宣伝も多いしその宣伝も何ていうのか浮ついた宣伝というよりもかなり根拠がありますよっていう宣伝をどんどんしてきてますからそれをやっぱりこう読み解くというかそういうふうにならないといけないなというふうに思いますで市民がそういうふうに思うことによってあの市民側の専門家の人たちもそういう動きをちゃんとするようになってくるだろうと思います、えーさてそういうわけでじゃあ津田さんの方すみません座らせていただきますえっとそれで津田さん津田さんの方本は前書きを読みますそれから第一章についてのちょっとなんていうか第一章は入門なんだけど僕の分かる範囲のちょびっとだけ触れますで第二章がえっとその環境省ご用の専門家の皆さんの行情でこれは全くあの松本清張の歴史ものを読むのと同じぐらい面白いのでここで取り上げ必要はなくて皆さんがお読みになればいいと思います。えー、とでこれが目次ですが実は皆さんのところちょっと字が小さいんで申し訳ないんですが大学をお配りしました、えー、ちょっと時間がかかるかもしれませんが読んでみます。えー読みます前書き科学者は真理を追求することに生涯を捧げ、えー、科学研究費は真理の追求のために使われそのような追求に励む科学者に対して行政や企業は科学研究費を支給してあると読者の皆さんがお考えであろうという書き出しで2004年に出版した単,単行本の前書きが始まっていたしかし科学者グループにより学会や科学論文を掲載する学術作詞を通じて最新の情報を交換したい結果が社会に反映されているはずだというのは少なくとも日本の医学に関しては幻想に過ぎない国内医学会や国内医学雑誌をチェックすれば理解できるむしろ社会での実際の医学問題の多くを避けている雰囲気すらある国内で何度も繰り返される医学的判断の間違い対策の遅れもこの幻想の副作用であるなぜ専門家のはずの医学史を介した情報伝達に大間違いが起こるのかをできるだけ早く明らかにして多くの方々の共通認識としそして対策を立てることに異論がある方々はいないであろうその理由を本書は医学書のあまりにも人間的な側面に焦点を当てて描き出したこのあまりにも人間的な側面というのがその、まあ、第2章ですよねえー、あのちなみにこの閉じ,閉じていただいた2枚目にあの牧字がありますので牧字も参照しながらお願いいたします、えー、こ,この単行本を出し,て出してから7年後に出した医学と仮説原因と結果の科学を考える「岩波科学ライブラリー」ではあ日本での科学とは何かという点に関する誤解も対策の遅れにつながることを指摘した。科学とは何かということのを間違って考えているために対策の遅れが生じるそれはまあ福島であるのですねそして9年後に出した医学的根拠とは何か岩波書店では日本の大学医学部において医学的根拠とは何かということが共通の認識に達しておらず系統的でない医師の経験と直感による根拠づけや実験医学での人間以外の観察による根拠づけが混入することが対策の遅れる一因であることを指摘したえっ、ー、と医学的根拠っていうのは今、えー、何に基づく医療っていうんですか
エビデンスか、ね、その言葉に置き換えていいんでしょうかねエビデンスに基づく医療っていうのがスローガンですね、えー、それはあの医師会日本の医学会のね、えー、次いきます大学医学部が100年以上前に医学を輸入したままその後海外の医学研究の動向を把握しきれず独自の技術の発達を遂げてしまったという根本的な問題が放置されていることも医学者のあまりにも人間的な側面が政策に反映してしまうことにつながった、えー、とこの100年前ということですがこれ要するにあの、えー、ドイツフランス流の医学を取り入れたと、えー、そっちは何ですかねえー、そのメカニズム病気というものをメカニズムで理解するのが医学だとでもう一方そのイギリスの方はその統計的なつまり疫学原因が分からなくても対策打とうよという,うのがあって、えー要するに哲学的な流れなんですかねそういう2つの流れがあるということらしいです大学、えー、ごめんなさいどうってそしてパソコンとインターネットが普及した情報社会の中で行き詰まり公害問題薬学問題以外にも蓄積した問題がデータ改ざんなどさまざまな形で吹き出しているいやこれ実はデータ改ざんって同じようなのがこの本に書いてありますね小方さんの<笑>後で紹介します、えー、いくら何でも科学的科学とは何かとか医学的根拠とかは何かというような基本中の基本が日本の研究者に共通していないということがありうのかとびっくりして簡易的になられる方がおられるのも最もな話であるしかしこのような基本的な事柄に関して議論どころか言葉も交わしていない医学部内部の教育や研究の実態を知ればこうなるのも仕方がないと納得していただけると思う。えー、次に福島と関連してますね、えー、現状のままでは日本の科学や医学の概念が遅れ健康危機対策も遅れそして誰にとっても危険なことになるのでさらに詳細に原因を探り緻密な対策を練る考察が必要だろう10年前に本書に書いた内容は改善されたように思える部分も若干あるが大部分は運動されている特に福島第一原発事故をめぐる国の動きや福島県民健康管理調査検討委員会の実態を見ると増幅されているようにすら見える、かっこ、日野康介、えー、福島原発事故、県民健康管理調査の闇、岩波新書、えっと、これ、日野さんの本をお読みになった方、すみません、ちなみに、ちょっとやめて、半分ぐらい。ありがとうございます本書では高度の学識と豊富な経験に基づいているはずの医学者や、えー、誤ることのない無流的存在の官僚も所詮人間であり本来社会的に期待されていることを忘れて自分と自分の周囲にしか目が向かない存在であ,りうあるということを具体的事例で納得していただければと良いと思う。人間的な側面が政策に反映し実際に多くの問題を引き起こすそのような問題事例は本書以外にも書ききれないほどある科学研究費というお金や研究者としての地位学内、えー、学外政治個人的見栄や共栄心などあまりにも人間的な側面は誰しもが持っているしかしそれが多くの人たちを巻き込む混乱を引き起こす事態へと結びつける構造があることをまず認識していただき医学者や行政に対する幻想などを捨て去っていただくのが問題解決の,の第一歩だと思う、うん、医学者や行政に対する幻想などを捨て去っていただくのが問題解決の第一歩というわけですから<笑><笑>えっと中西さんの本なんか読んじゃいけないんだね<笑>もしかしたら事例を見つけるたびに指摘しているが次から次へと出てくるので、ネタ切れどころか持ち腐れ状態である。海外の医学の常識が日本国内で通じないのである。政策
決定者の個性や直感が政策に結びつく逆に言うと科学的根拠が政策に結びつかない構造がある故に科学研究の監視とシステムの改革が必要であると訴えることが本書の目的であると単行本の前書きでは書いていたしかし監視とかシステムの改革などというような取り組みでは追いつかないと現在は思うようになり前書きの構成を書き換えることにした。事件,事件が明るみに出るたびに当初の情熱とは一転して学者は沈黙し行政は反省の言葉を発するというパターンがそのまま生きているそして数多くの裁判が起こされ官僚はその裁判への対応に謀殺される事件に対する自主的な反省有効な対策は先送りもしくは永遠になされることもなく失敗の本質は潜って去され事件が繰り返されている医学者と官僚には罪の意識がないように見えることもしばしばである最初はごまかしている近くになっても2、3年ごとに人事が動く官僚の世界で後を引き継いだ後輩官僚はいつしか自分たちの役的根拠もない主張を本気で信じているかのようにも見える。えっ、ー、と長崎専門家会議のえっ、ー、と三時間さんは2年で交代されましたね。10年。え ？10 年。10年。なんだ。キリュウさん。キリュウさんは、あ,あ、そうですよ。2年だよね。うん。2年弱。
科学的合理性を持つオーソドックスな公害問題や食中毒問題の視点であることは読者の皆さんも意識していただきたい水俣病事件を事例として取り上げその根拠となるデータも示した岩波新書岩波、えー、医学的根拠とは何かでも触れた歴史的な蓄積もある視点であるこれが水俣病では医学者たちによって彼ら独自の見方に歪められ水かけ論争に発展し解決が長引いていったのである<咳>私はまず水俣病事件の原因がメチル水銀であると固く信じて疑わない読者の皆さんの洗脳を解くことから本,本書を始めているここが難しいとこですね、えー、メチル水銀じゃなかったのっていう反論をしても意味がないと多分思うんですがすいませんえー、とこれはですね、原因って言葉とか、病院、病気の原因、病院って書いてあるね、そういうふうにやっぱり、疫学者とか、公衆衛生ではかあのもっと,ちなんとかナイーブに考えなきゃいけないということを言ってるんだと思います。いや本書では、公害事件や薬害事件等を処理する際に不可欠な方法論であるだけでなく、現代医学の根拠を提示する方法論として用いられている疫学の概要をまず説明していくこれ難しいんですよねそして第2章で学者の負の側面が最も特徴的に現れその証拠もって揃った感がある水俣病の事件の顛末を記す第2章6節では水俣病以外の他の事件に関してもその問題点に限って簡単に解説するこれらの事件に関する詳細は近々出版予定である。えっと、第,第6章というのこちら、えっと、目次で、目次の次のところでちょっと見てください。2の6ですね。繰り返される悲劇。そして、どういう事件があるか。具体大病事件、トロック公害、購読事件、金耳症事件、人肺肺がん事件、中条,中条町秘蔵中毒事件。杉並病事件、タバコ事件と大気汚染問題、サリドマイド事件、フェニルプロパノールアミ、PPA 事件、薬害エイズ事件、それぞれ、えー、と大体この文庫の1ページずつぐらいで書いてあります。えー、出版予定である。そして第3章で提言とともに当事者たちの心理と失敗の本質を分析し日本の誤った科学観を指摘するこれは今から思えば医学と仮説原因と結果の科学を考えるや医学的根拠とは何かにも通じているまた失敗の本質日本軍の組織論的研究官僚は失敗に気づかないの旧環境省旧労働省旧厚生省版ともいえるいえるただ本書では官僚よりも官僚の判断を誤らせる問題をこじらせる学者の方に重心を置いている読んでいただく順番としては第1章疫学とはどういう学問かの部分を飛ばして第2章以降の事例を先に読んでいただいてもよいこの10年間にも疫学にはな引き続きな調則の進歩があったが進歩があったが他の章と同様あまり手を加えないようにした第2章で紹介した事件の中での考え方に不明な点があった場合には必要に応じて第1章もしくは医学,医学と仮説や医学的根拠とは何かを参照していただくと読みやすいかもしれないまた市民のための疫学入門医学ニュースから環境裁判まででは作品で調べることができる本書では学者やえっとこのこの本はこれかなこれですね、えっと、最後に書いてある、えー、本書では学者や医学者という表現をしばしば用いて、えー、これ以外には環境研究者科学者医師などの表現を用いているのが学者及び医学者とそれ以外の表現とは区別していることにご注意願いたい語用学者という比較的ありふれた用語も良いというアドバイスをしてくださった方もいるが不適切と主張さ,される方もいるので私自身の価値判断を避けるためにも単に学者あるいは医学者という表現を
、ここで切っちゃいましたね、ごめんなさい。えー、コピーしてないところですが、単に学者あるいは医学,医学者という表現を選んだ、学者あるいは医学者にさまざまな形容詞をつけるなるのは読者の皆さんにお任せする。本,本書の読者としては、公害環境問題、薬害問題に関心のある方や、その当事者だけでなく、メディア関係者、放送司法関係者、公衆衛生従事者、あるいは自然科学に関心のある方など、これらの関係領域で大学教育を受けている方々なども想定している。現在や将来、行政にない公,公的な判断をしなければならない方々の参,参考書になれば幸いである、ホームページなども適宜に参照していただきたいという、以上、えっと、前書きです。で、最後の,その読者ターゲットは多分、同じだと思います、この本ね、この本、読者ターゲットね。えっとえっと、それで、えー、っと次にちょっとこの紙をめくっていただいて、えー、っと目次があってその下にですね貼り付けてありますこれはですね第2章の3章もあるかな3章もちょっとあるんだけども各パラグラフのまとめを貼り付けてきました。えっと、大まかに第2章の、えっと、あら、1、2、3、4、5、6まである、この、あれをいたしますと、1では何を書いてあるかっていうと、水俣病は、えっと、公害問題としてみんな考えられて、その公害を出した、その毒を出した、その毒な2ということにずっと目がいっちゃってその被害者である患者が出てきてるのにそれをの増大をストップしようっていうことが問題にならなかったとこれ普通の食中毒事件だったらばすぐに食べ物が原因だと分かっ大まかでもいいけど分かったらばそれは止めるとなんとか食堂のチキンライスラーメンが食べたらみんな食中毒したって言ったらばその何菌でどあの当たったかってことは分からなくてもその店にの商売ちょっとやめとけというのはすぐにやるとで水俣病だってその水俣の魚が食べてるからなったってことはもう本当に認めてんのにほとんどね認めてんのにえっ、ー、とメチルスイミンが誰が出した、まあ、その時も分かったんだけどもメチルスイミンを食べると体の神,神経がどうなるのかっていうねメカミズが分かんないと分かったことにならないというようなことを議論してて知らぬ水俣湾のサバナを食う食べるなというね公衆衛生上の処理が一切行わなかったということをまずこの1で言ってですねそれから2では、うんえー、とよ今度はそのその後のね患者の認定の問題2と3ですね2と3は認定の問題です認定の問題でかん、えー、患者あの学者たちがどのような働きをしたかということを書いてありますで4はやはり同じようなことで要はその和解をしたっていうんですね、平成3年にね、患者ももう皆さん、あの年をこの見かけされて、いつまでも論争、裁判論争をするのをやめようということで、まあそこで、まあちょっとね、えー、津田さんにとってみれば非常に、えー、問題が、あやふやになってしまって残念だったということです。で、後は、えー、その、いろ、うん、裁判の過程で、いろんな論文を出した代表的な人たちをの論拠を批判してますそれでここで一つ言いたいのはこの本はあの第2章ですね学者の皆さんのこういう名詞がバンお読みになった方は分かるけどこれバンバン出てるわけですねこれは非常に大事な資料で,で僕はあの目を皿にしてですね現在の長旅会に出てく
る人がね、何人いるかなと思ったんです。で、それで調べましたらば、いや、不十分かもしれませんが、これ読みましたらば、えー、とこの中で、この第秋葉論文って書いてありますね、鹿児島大学の秋葉先生、長滝専門家会議で、えー、あれは何を、あのですね、自然放射能の高い地域の発がんのことを、えー、となんですか参考人として報告したのかな、うん、短いその人と同じ人だと思うんですがその人だけでした長滝さんという名前も出てないと思うんです出てました重政<笑>さんは出てますねはいえー、そういう流れですで第3章はいろいろ提言とか言ってますがまあこれは僕はやっぱり第2章が面白かったですえっ、ー、とそれから3枚目の紙にはえー、ちょっとあのパソコンでスキャンをしてスライドにできない,できない図版を貼りました、昔に、えー、ちょっとこれからお話しするところで使わせてます、ごめんなさい、えー、と真ん中で1個、天地逆さまのページです、うん、それで、この紙の一番、4列な縦4列になってますが一番左の列についてだけちょっと先にご説明しますえっ、ー、とこの左一番左の列の一番上の2枚の写真ですねこの写真はさっき言いましたあ大弁学者の学説を検証するというところのえーえっとさんの論文でしのこの方は要するにね神経の解剖して神経の異変を実証するとで本部の中にもありましたけどもありますけども、えー、痛い痛い病で、えっと、末梢神経の麻痺だけ一症状を示している人の中で、末梢神経を解剖学的、病理学的に見て異変がある人は 9% だっていう論文を書いて、それが裁判で、国側が、えー、なんていうんですか、本物の源病患者は 9% しかいませんと。ね。だから、他の 91% までね、認定しちゃったら大変でしょうと。いう理屈に使われちゃった人なんだけども、えー、まずねこの上の写真の右側ですね、えー、コントロールコントロールっていうのはそのお本来はメチルシンギンを食べてない人をコントロールするんだけども、えー、かなり濃度の高い、えー、人をコントロールに使ってる、まあ、どっからありますねそういうのね、えー、とその写真だと言ってます。でしかもなんかコントロールの方がちょっとなんか神経あの写真状況が変おかしいんじゃないのみたいなこともありますで左側の方は水俣病の患者さんの写真が上なのかなとして表現したのねそれが下の方が別の雑誌にですね末梢神経の病,病変図としてなんか載せちゃったらしいですね<笑>水俣病の患者を解剖してってやなくでしかもですねこれほら写真を回転して貼ってひっくり返しただけじゃないひっくり返したどっかになりましたねそういう事件がね<笑><笑>それでいやいやあれなんでこの小畑さんだけ問題して彼女気の毒だよっていう感じなんですよね<笑>えっとそれから次のね富士山双子山みたいなねこれはそのやっぱり学者さんが作った図なんですが要するにこう宮本はこう底辺が広いですよってことを言ってんだけども
上の方ではその重症でハンターラッセル症候群っていうのはいろんな症状を組み合わせで持ってて間違いのない患者さんだっていうねでその下に不全型症状の揃わない方っていうねそういうのを作ってる水俣病に不全型もまとも型もないだろうとだけども学者という人は,う人はそういう言葉すら使って平然としてるってことで、えー津田さんは呆れてるわけですだから多分この水俣病のこの審議会もこの長滝会議のように膨張してればねこういうことは苦労とよりも素人の方がすぐ分かるおかしさとかね、えー、いうことかなってきますで一番下の図はまあちょっと、うん、お爪になって書いてるから<笑>後で読んでください第1章のちょっとノートにノートにメモをしたんですが字が汚くて自分でも読めないやつなのでえっとまず込み出しが第一がなぜ疫がかかったことが書いてありまして、えー、汚染物質や薬剤による人体の影響に対する証拠を我々が得る研究方法論が疫学であるで疫学では人体実験するわけではないそれから別のところに書いてありますが、えー、疫学って津田さんが言う場合には人間の病気の疫学であれば人間の体の状態から得られたデータから判断する。といいううのは原則であるということを言っていますで疫学方法論が日本ではあまりにも知られてないため我が国の医学生物学者の中にいまだに実験こそが科学と信じる人が多いということが書かれています、えー、次のパラグラフで、えー、このような図があります小さい図ですが疫学とは科学的方法論で,で結果と原因の図で事件が始まった時には、えー、暴露暴露側暴露した結果失点が起きたんだけども原因は不明である暴露って要するに被爆ですねいわばねそう我々の間で被爆と一緒ですあの両方ともエクスポーズですからねエクスポージャーそして結果は原因不明の症状がでも原因は不明だけども症状が多発してるっていうことでまず事件が発端する始まるでそれが時間がかかってこうなると事件が終わった後、原因が環境汚染だったり原因食品だったり薬剤であったりするでその結果公害病だったり食中毒だったりあるいはあの薬剤の副作用だったりで分かるだからもともと分からないわからないといととうことを対象にするんだとわからない中で私たちが何をすべきかということを見つけるのは疫学だと,ということを言っていますそれから次に疫病における定量的表現ということでこういう図がありますでこれは暴露がなかった、まあ、今我々と被爆がなかった人口集団1000人だとしますねで被爆した人口はあ右側で5人がだったのが20人という多発が起きたということでまず分かるまあ分かったとしましょうで分かった時にこれは引き算をします、ね、引き算をすると15人増えたとこの15人が暴露の原因でしょうとまず思うことから始まるね、当然ですよねただしここでここで大事なことで皆さん議論がすっ飛んじゃうのは何かというとこの白黒は白と黒の区別は単なる差額であって一人一人が白いか黒いかということは差がないんだとね症状としては同じだと症状としては同じだとだから
、えー、と食中毒じゃなくても下痢を起こす人が5人いて食中毒で15に増えたんだけども下痢の症状は変わらないとでそれをですね、えー、腸の細胞を摂取して調べたこと変わりがありませんとか言ってね<笑>いうのはナンセンスだと。いうことをまあ早い話がそういうことを面さんは言ってるわけですそれで、えー、こ,のこの違い数の違いを引き算で指標に引き算で指標とするか割り算で指標とするかまあそれはいろいろありますということを言ってますで細かくいろいろなんとかしようと書いてありますけどちょっと今日はまだ理解できてないんで申し上げませんえー、とそれでですねさっき言いました食中毒事件として処理されなかった水俣病という,う説ではさっきと同じですね食中毒事件を知るのは共通食の摂取今日同じものを食べたということは大事ですねで,で下痢オートなどが2つそしてさっき言いましたように、えー、下痢オートは食中毒以外でも起きる顕微鏡を除いて腸や便便や腸の細胞をいくら見たところで区別がつかない、えー、ということを念をしていますで次にですね発がん性物質と疫学の応用範囲という説がありますがちょっとこの図の方にあるのかなえっ、ー、とねここはですねえっ、ーえー、とか簡単に言いますと発がん性物質の分類というのはえー動物実験で分類するんじゃないということを強調していますあくまでも人間の中でどういう症状が起きたかということで分類してちゃんとその国際機関で分類表がありますでその分類表を、えー、と割と詳しく述べてるんだけどもそこのポイントは何かっていうと例えばタバコ裁判なんかでもその分類表でいくら言ってもですね、えー、無視すると日本の,日本の国国家はねというようなことを言ってますでそこはやっぱりその学,学会のそういう疫学的なあエビデンスっていうかものに対する認識力が弱いということにつながっているということを言っているんだと思いますそして次が大事なんですね、えー、病院物質と原因物質原因食品、原因施設、で表の1313大事なことは、えー、あのまずですねまず疫学の疫学というとこが始まったのが、えー、ロンドンロンドンでですねコレラが大発生したでそのコレラを食い止めるときに、えー水道の水を調べたんじゃないどの水道を飲んだ人がこれらになったかを調べたそしてその水道を飲まないようにしたらば蔓延が止まったということを述べたんですねでしかもそのコレラっていうのはコレラ菌なんコッコがコレラ菌を発見する100年も前の話だったんですねだからもうそ,れそのぐらいこう伝統的な学問だということは言ってますそれが一つとででですねあの病院物質っていうのはそのこれは菌なんですね菌それからウイルスが患者の体内から発見されたというかねそういうことを病院物質で今新聞を見るとそこにばっかり記者の人も目が入ってるとだけどもだけどもまあ、そのことは一つだけども例えば代々木公園で蚊に刺されたそれでも対策を取ってるんですよねそれはあの疫学的な対策だとところがその話を病院物質原因食品じゃなくて原因場所じゃなくて施設じゃなくてそっちの方にばっかり重点に置かせようということがあってそれがまあ多少例えばあの金曜企業さんの利益にかなったりするのでそこは気をつけなきゃいけないことを書いてますそれでその原因物質の,あのリストとか
食,原食品のリストとか原因施設のリストがそのこ,のこの表ですよく見てくださいえっと次えー、次はですねその基本的なその疫学の大事なことは定量的表現だとでそれを 2×2 表っていう言葉があの大事なんだそうですで実際の暴露非暴露と患者っていうのはね実は、えー、まあまあまず,まずですね患者数があった時に、えー、まず調べるのは暴露した人と暴露しなかった人、えー、あそこの天丼を食べた人食べなかった人の人数をこうまず調べるでま,まずここここがまず報道されるところなんだけども本当はもう,もう一つこ,ここから分かることをこれはえっ、ー、とデータは横一線だけですよね患者数だけですよねそれをあいいですいいですはいそれを、えっと、下のようにですね患者でない人の数というのを足す行を足すとそうすると二かけ二になるんですね、えー、患者と患者でない人それから縦で暴露した人と暴露しなかった人ね二かけ二になる数字が患者ってのは、ね、発病してないっていう<笑>患者でない人って要するに発、まあ、いわば病気になってない人ってことねあのですね,ねこれはですね病気にもうすぐなった人も入れてると思いますそれはだけどその時点ではつまりね暴露したこととか暴露したから必ず患者になるわけじゃないでしょ暴露しなかったから必ず絶対患者にならないわけじゃないでしょ、うん、さっきも言いましたよね、うん、さっきのここの話で、はい、ここの話でだから必ずこの2かけ2が表が必要なんですでここでいう患者数患者でない人っていうのはまあある程度時間が経ってはっきりした結果でいいでしょうね、まあ途中だから途中経過だからこの差があるんじゃなくて必ずこの違いがあるということですそれで、えー、このこれはですね、えー、患者か暴露したかどうかっていう 2×2 もあるけども、えー、暴露の有無の分類に関する 2×2 表もあるつまり暴露したかどうかっていうのは何かで検査機で測るわけですよね今の前,前の表のはいはいちょっとごめんなさいちょっと勘で上げてみます。スクリーン。もう一つまで。ここね。何が二かけ二かを買ってるのちょっとよくわかんない。えっとね。あ、ちょっと止めて止めて。すみません。はいあいいです。後ろにするんですから。いやいいちょっと下げる。はいはいはい。えっと上上と下の違いはこの行が足されたことですね。それはお借りですか。いや 2×2 って意味でかですからちょっとちょっと待ってください<笑>上と下との違いがここが足されたということは分かりますよねで上は上は患者数の20人5人というのこれはデータです、ね、これがだからえっと 1×2 表なんです上はね 1×2 なんです暴露というのは発症じゃありません。発症はこっちです。患者数ですか。例えば暴露したら例えばえっと有害あなんだ食中毒になるその食品を食べた。あのだから暴露し,して暴露して発射発症した人は20人。暴露しなくても発症した人は5人です。ね。普通はそれをまず取ります。ところがそのそのそのデータからすぐに分かることで患者でない人の数というのもデータが取れるはずなんです、うん、でそれをちゃんとメモしなさいと表にしなさいというのが2か減2なんですその2というのは何ですか縦が 2, 2です上は縦は患者数だけでしょ、うん、患者でない人の数もちゃんと取りなさいと、うんうん、あそれは例えばさこれだって2行と2で2行と2列やろ要するに2かけ2っていうのは2行かける 2, 2, 2列ってことを言ってるんだと思うんだよ
あのちょっとごめんなさい人工集団というのはこれはもうちょっと母数です母数ですから母数じゃないのは1かけ2なんです上はね下が 2×2 なんですこっちはですねこの例えば980人は患者でないことを確認してるってことねこれから引き算すればできるんですいやそれだったらこれと同じこと同じことだけどもこの表が大事ですって言ってるんですそれはやっぱこれは患者でないと分かってるからじゃないえあ患者でないとな,ないと患者でないと確認されてなくてもいいわけだからだからねかどういうふうに確認したかってことはまた次の問題があるんです、うんはい、患者としての確認がね確認すこういう方法で方法を取りましたときに陽性だったか陰性だったかってことと患者で本当に患者だったか患者じゃないかっていうまた次の2かけ2票があるんですねとにかく今そこではあれっていうのは2かけ2票っていうの表現の仕方があって、うん、そういう表現でとにかくやんなさいっていうそうとにかくやんなさい、はい、それでじゃあちょっと、うん、下ろしてください、はい、とにかくやんなさいそうそうしますとね、まあ、これを AB 今のね,ね例えばこ,これはですね上,上も同じ 2×2 票が本には書いたんですけどもそれは暴露の有無の分類に関する本当に暴露し測定して暴露とは分かったけども本当に暴露してない場合もあるんですねケーキのミスもあるわけですよねご誤操作もあるわけですいろんな要因があるけども本当に暴露してるか暴露しないかってことの 2×2 票もできるでこの下は病気の有無の分類に関する 2×2 票で検査で診断で陽性だと判断したけども判断したら実際病気の人とでも病気でなかった人もいるんですこれをいないと思う,思うことは間違いなくてるんですよ、まあ、そもそもね科学が 100% 正しいことをやってると思うことは間違いなくね、そこはそういうふうに考えることは科学でないってことを言ってるんですよ津田さんはこれいわば偽陽性でしょちょっと待ってね先に進まないで<笑>先に進まないですあのそういうふうにねすぐ分かっちゃうと思うことはね、まあ、理系が騙される原因なんですよ<笑>そ,うだ<笑>それでそ,のとおりそれで陰性と判断しても病気の場合もあるで、病気でな,な,な,ない場合、ね、ところがこの普通,普通新聞記者はこの B と C がゼ,ゼロだとしかね書かない<咳>ということは問題だとそれでそれで福島さんの話に行くんですねでそのこの AB でいうと偽陽性例が B だと偽陰性例見逃しが C だとで感度得意度偽陰性割合利用性割合、有病割合、こういうのあると、ね、科学者だったら、医者だったら、こういうふうにちゃんと計算して、あのレポート書きなさいと、でほとんど書いてませんよってことを言ったんです。ね、で、こういうのやっぱりこう、一応、二かけ二を字を書いて、こういうのに立ち戻って、こうんなの分かってるわいっつって、パッとやるんじゃなくて。やんなさいってことだと思うんです多分ねそれでちょっと頭の訓練ですが、えっと、津田さんが紹介した本で早川文庫のリスクリテラシーが身につく統計の処方法たちリ,リスクリテラシーっていう言葉はそれ聞いただけで陣増しができる人いるかもしれませんが<笑><笑>その第一部知る勇気っていうのって不確実性っていうことをねやっぱりやっぱり普通の人も知っておく必要ありますよでスーザンの悪夢スーザンの悪夢っていうのは何だっけな HIVE って言われた人の話かなでプロザックの副作用っていうのは抗がん剤にはこういう副作用がありますって話で誤解されで最初のマンモグラフィーっていうのは X 線で,で乳がんの検診で DNA は1万人に1人間違いますよあ10万人に1人ぐらいしか間違いありませんよっつって有罪、えー、にされていいのかと。その間違い100万人だったの容疑者100人今何億とか言うよね<笑>、うん、そうそうだから<笑>まあ、まあ、まあそういうことが言葉の表現で誤解されてるわけでこの最初のマンモグラフィーの逸話をちょっとご紹介しますと、えー、問題
40歳の女性が乳がんにかかる割合は 1%40 歳の女性がね40歳の女性だあの社会だグループで乳がん患者が血栓検査で乳がんと診断される確率は 90% 乳がんでない人が検査で陽性となる確率は 9% ださて検査結果で陽性と出た人が本当に乳がんだ確率は何パーセントでしょうで40歳の女性がねこういうことを言われてあなたは X 線検査で乳がんだと分かりましたよって言われたわけわかんないじゃんさあどなたか大胆な<笑>だって、エクセン検査で乳がんの患者が9割はちゃんと見つかるんですから、うん、あなたがんですよ。うん手術しましょうって言われたらどうです<咳>手術の部って診断されるだけだから引き算なんでさっき質問されたのが二かけ二票って言って重大なヒント、うんうん、<笑><笑>そう、ね、あこ今これですね今これ中ねでホワイトボードでてくるといいんですが、まあ、ちょっと待ってねまず分かってることは100人に1人ですよね、はい、こう縦の合計が実際に乳がんね縦の合計100人に1人じゃあちょっと上げてください K が100ですよねでがんが1人はてなねこれは分かってますよねそうするとここはありますよね99ってまずねでそれでさっきのあんだっけがんの検査をしたらがんの人のを検査をしたら9割9割の確率で陽性だとそれから1人の9割ってことは 0.9 なんですよこっちは 0.1 分かりますでまあこれは一人にしましょうねこれは0そうするとそれから何が分かるのえっとさっきの何だっけ<笑>ちょっと待って僕の方はちょっと、えー、それから乳がんでない人が検査で陽性となる確率は 9% だ。乳がんでない人が検査で陽性となるのは 9% で99人の 9% 大体9人大体9人ちょっとここは10人ね横足すとでそうするとここはそうするとここは90人なんですよそうするとこれ90から0ですからこれ90でしょまあこれねこういう表ができます 0.1 はゼロと処理していいんですか。まあまあ、まあ、大雑把にね。まあまあ、<笑>そこは 89.9 になるから、ね。大雑把に,雑把に、うん。それでポンポンそうすると陽性と陽性と出た人がってこれですね。本当に癌なの一人だと
だからあなたは X 線検査でがんですよって言われた時は自分ががんである確率は10分の1だってことですたっただから医者がちゃんとこ言葉を使い分けて厳密に言ってないとすれば完全に騙されるわけです何となくきつねにつままれるんで,すでしょ、うん、どうしてこ,うこっちのほうが嘘言ってるんだけどこう書いてみたら本当じゃない<笑>それはどうい結局どういうことえだから頭の中で皆さん最初どのぐらいだと思いましたかってことを聞いたわけですよそんなに思わないでしょこんなに10分の1だなほらねだからねだから秘密はさっき言ったねえっとがんでない人で陽性の確率が 9% あるってことが高いんですよ、うん、きっとね偽、うんね、陽,陽性が 9% あるってことが高いんですよその 9% っていうのは利用性ごめんなさいこちら利用性だね検査と合わせてとかやってると思いますよ僕は、うん、いやいや分か,分かりません分かりませんけど分かりませんけどもこ,このがん,がんでない人に対してこの,この割合ってた,たった1割ですけどもかなり僕は高いんだと思うんですよねっそうじゃないのかな陽性と出たけどがんでないっていう人が9人いる、うん、それで陽性と出たけど実際にがんって人は1人しかいない、うん、これは当然10分の1になるよね、うん、ここだよねだけどもがんであると言われた人の9割は陽性なんですよ、ね、そこが問題なんですよ、うん、それはがんである人をさ見たらそれは9割は陽性にならなきゃそれは検査にならないよ<笑>そ,、ね、今そ,れそれは当たり前なんだ今,今後付けてさそれは当たり前自信満々でおっしゃってるだ,だ,<笑>だけどこの検査はがんの人の9割を当てますよって言われたらかなり信じるでしょう、うんそれはそうだよね、うん。それは当たり前。それは必要条件だね、よね。だ全然十分条件なくて、ね、難しいことだ。<笑>だからそういう難しい言葉は使わないでくださいって言ってるんですよ。津田さんはちゃんとそのさっき言ったね、この A A A B C D、A たす B、B B C たす D とかね、そういでその偽陽性と偽陰性率とかね、そういう言葉でやってくださいと。利用性が9人ですね。利用性ですね。陰性の人の。ね。大部分はやっぱり陰
、あのー、だからそのさっきのね、うん、さっきのその祖父江さんの理屈とか、うん、そういう時もやっぱりこう,こういうこともちゃんと考えないといけないなと思います。それで、それで実はですね、これを、えっと、鈴木伸一さんがね、戦士工場,工場戦の針で刺して細胞を見るということで、利用成率が 10% で、議員成率が 10% だって言ったんですよ、去年の1月頃かな、ね、まだ人数が少ない頃でも、でもその言葉は、この津田さんが言ってる議員制議用成立でではなくてなんか学問疫学的でない表現でなんか医者の数年みたいなことで喋ったんではないかという気がしてちょっとそれは質問しなきゃいけないなというふうに思いましたそれで選手向上戦間で言うとそのえっと、半分の人が支持したりねで半分の人はまだわからないんだけども半分の人の中であの陽性と出たけども実際病病悪性がんじゃなくて陽性だった人は一人なんですだからかなり高いよねそれ,それだけで言うとねかなり低いんじゃない50人以上かい。かなり低いんですねえごめんなさい利用性率は低いんですで議員成率がそれ,でそれで 10% もあるとするとなんかすごい<笑>こ,のこの表が崩れちゃいそうで,でえー、っと<笑>こと<笑>なんか検査あってなんないっていう結論でいいですか<笑><笑><笑>はいはいえー、と結局ですね、えー、あの数字の間違いを言ってるんで、えーまあ、我々素人は騙されやすいということで,です、ねえー、本当の意味で学者がどうなんだっていうふうに学論的に本当に姿勢でやってくれるならいいんだけどもう目的があってですね例えばがんがいない,がいない目的があってそれにあったように言うからやっぱり、ねそ,ねね、それは学者がそういうことをやるから、まあ、はっきり言って信用できないっていう。いや数字並べられても結局ですね疫学の話はそ非常にばらつきがあってもともと不確定なものをね原因,も原因の結果のこの対応っていうんですか線がね結びついてるなんて最初から思っちゃいけませんよっていうとこから始まってるわけですけどもその線が結びついた説明をしなきゃなんないじゃないですか今のお医者は<笑>絶対に。要するに風が吹けばお部屋が儲かる絶対儲かるんだっていうふうに。そういうね,ねことになっちゃっててそれはまあ我々もそういうふうに洗脳されてますからそういうものを求めるわけですよ。ませんよではすまないですはっきりしてください。先生はっきりしてください。だからやっぱりねそれ,それとやっぱり対抗する松田さんみたいな人に出てもらってないといつも一方じゃもうそれ丸飲みにしたらもう砂だまされるだからただねこの「え検査当てになんないよ」っていうようなことの。代表者がいますよね。あ、こう、近藤さんとしてね。近藤誠さん。ね。ね。それで。なるほどと思う方、多いんですよ。と言いますのは。すみません、脱線ばっかり、ごめんなさい、申し訳ないんだけど。図書館に、久しぶりにいた、ご新人マラップという。<笑>そしたらは。これあのがんの死亡率が出てるんですよ。ね、がんの早期発見早期発見ってけども、全部のがんを足し合わせたらば、がん死亡率は減ってないんですよ。ね、このがん死亡率ってのは5年以内に死んだってことですよね。治療を始めてからね。そうじゃないかな。まあまあいいや。そうじゃないか。そうじゃないか。ごめんなさい。そうじゃない。それから。この近藤さんに怒りかけているのはこの西尾正光さんまあがんセンターだからしょうがないんだけども<笑>えっとねえっと
石尾さんはですね前願でですね40年前自分が医者になった時に比べてですね5年戦争率が 10% 上がったっつってるんですよ、うん、そうするとさそうするとこっちの人の勝ちなんだよね近藤さんもなぜかって言ったらね小さいがんが3日あるようになったから1年2年早く見つけることはできるようになった、うん、5年生存率でいったらば<笑>ね 10% ぐらい上がるのは当たり前でしょうっつって<笑>だからそれは治療のせいじゃなくて早くに見つかっただけの話だと,ということからするとこの人は早くに見つける必要ないっつってるんですよだってすごい思いますよどうせ死ぬならがんがいいって思う<笑>、ね、でも僕は僕はですよこの件に関して言うと西尾さんがそのいろんなデータとかその根拠をねどっちが上げてるかって言ったら近藤さんの方が根拠ちゃんと上げてるだからでこの話をするともうほとんどわけわかんなくなっちゃうでどうしたらいいか分かりませんがあのー。こういう話とその福島のお母さんたちの心配不安っていう話とをどう考えるかっていうことはねあると思いますね、うん、だからわまあ不安に関しては分かりやすく話した方が勝ちだからっていうことがこの人の場合にありますけどさてすいませんえー、とそれで第一章でい,い,いろんなことあります感度と得意度か感度と得意度は取れる、まあ、これはあれなんですが感度と要するに検査のですね線引き検査厳密にやるか甘くやるかでこのバランスがどんどん変わっちゃうってことを言ってますそれから次の暴露優勝者とあすいませんえっ、ー、と感度と得意度という,うところではトレードオフで一方が上がれば一方が下がるでそのバランスであの検査の厳密さを線引きする必要がありますよそれから暴露優勝者と食中毒患者数ってことはあの暴露した暴露した何か食べた食べて発症した人は食中毒患者数としてとりあえずイコールだと考えるのが公衆衛生だとねとりあえずイコールだと考えてすればいいんだけどもこれとこれは違うでしょうみたいなことを裁判所で延々とやってもうあの水俣では何十年も経ってしまったってことを言ってます<咳>それからそれと関連して病院的病院の的病名原因病院基準と証拠的証拠的が違うな<笑><笑>的病名外調基準とありますけども左側は要するに水俣病でいうとえっと、水俣病イコール有機水銀中毒であるねって言ってるわけですよそうそうそう、ね、有機水銀によるし何神経神経症候群そういう名前、うんまあ、そうなるところが症候群的っていうのはあの手足の感覚が麻痺してます、ね、末梢神経だ,だけども、まあ、最近分かってあの後から分かったことは末梢神経の症状だけども本当は<笑>中枢神経だということが分かってるねで、まあ、それは別として病院論的にやると要するに顕微鏡で見て末梢神経に細胞が形が崩れてなければ本物の水俣病状じゃないっていうのを言っちゃうわけですよでそんなことは、えー、疫学上はあ,のありえないんだからえっ、ー、とどちらかといえば症候論的にその症状に症状で名前を付けたらいいですよとブラブラ病ならブラブラ病の方がいいよっていうことを言ってるんです津田さんはねから、えー、と診断と原因検証の取り違いまあこれこれまあ関係性あります他の原因はどうするんだバイアスはどうするんだっていうこともあの議論してますだんだん話が難しくなってきますがで次は要素還元主義っていうのは何かっていうとえっ、ー、とまあ早い話があのあれですよ風が吹くとお部屋が儲かるでこう話はいくつはつながってなきゃおかしいっていうねで,で理屈のつながりの中に大元に物質があるっていうのは要素ですよね要素で要素還元主義っていうのは
一番出てくるのはね今問題になっている理化学研究所です理化学研究所の利権のわかめちゃんとか利権のビタミンとかありますよねあれは何かっていうとビタミンっていう物質を取ってでいろんな物質をもう一回合わせれば元の<笑>ねお酒ができるおいしいお酒利休ってお酒まで作ったそういう科学の伝統なんですよ、ね、でその物質を全部こう細かい単位物質を突き詰めればあの世界は理解できるというのは要素を還元しで,、うん、で変わらない学問が邪魔をする現状っていうのはその、うん、学問が邪魔をしている学問理論がその時間を引き延ばして対策を取らせないとかいろんなで最後の研究テーマと研究あこれはグラフがありますあの図がありますね右から3列目に一番下要するに疫学というものがあのいろんなねテーマ、えー、循環器の学問がんの学問食中毒の学問遺伝の学問環境の学問とよへ横に横にですね並んで疫学があるんじゃなくて全ての学問に疫学っていうものは貫いてなきゃいけないということです。さっっき言った単純な数をきちんとごまかさないで拾っていくというねことから始めなさいということだと思いますすいませんまだ不勉強とりあえず休憩<笑>対しますいいんじゃないかとまあ10分かなやっぱりそれで24時25分からあと1時間ないですね<笑><笑>